Λοιπόν. Πάμε μια βόλτα με το Trident και θα μιλήσουμε για το Tiger 1200 της Triumph που βγάλει πέντε μηχανές καινούριε. συνέχεια βγάζουν μηχανές στην Triumph, δεν ξέρω τι γίνεται αλλά τέλος πάντων λοιπόν, πάμε intro και τα λέμε σε δύο λεπτά Λοιπόν, πέντε νέα μοντέλα της Triumph όλα στην κατηγορία των Adventure ε, Touring μοτο, ε, μοτοσυκλετών ε, και όλα βασισμένα στον 1200 κινητήρα της Triumph που τον έβγαλε για πρώτη φορά όταν παρουσίασε το Speed Triple το 1200 ε, Οπότε πάμε να δούμε ένα βίντεο Λίγο από την παρουσίαση έτσι των μηχανών Φύγαμε Λοιπόν, πέντε μοντέλα ξαναλέω, τρία στα GT Tiger 1200, τα οποία ε, θα τοποθετεί λίγο πιο προς το Touring και λιγότερο προς το Adventure, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορούν να πάνε σε χώμα κτλ. Και, και άλλα δύο μοντέλα, τα οποία είναι πιο προς το Adventure. Καλά, προφανώς κάνουν και Touring, απλά λέω. Οπότε είναι το GT, το βασικό μοντέλο. GT Pro Tiger GT Pro προφανώς πάντα μπαίνει μπροστά το, το, μπροστά το Tiger σαν λέξη και το, ε, το GT Explorer που έχουν κάποιες διαφορές σε τον εξοπλισμό, στο ντεπόζιτο στο βάρος προφανώς και στα ηλεκτρονικά και μετά είναι το Rally το Pro και το Rally, Rally το Explorer που και εκεί έχουν πάλι κάποιες διαφορές τα δύο Explorer, λοιπόν, ε, GT και Rally έχουν τριαντάρι ε, deposito στη μηχανή και έχουν επίσης και άλλη μία έτσι, σημαντική διαφορά είναι στην, στην υποβοήθηση στο, για τον ναυάτι που έχει ε, μια προειδοποίηση στους καθρέφτες στα τυφλά σημεία. Το όπως λειτουργεί αυτό, ότι ε, όπως είναι και στα αυτοκίνητα αν έχετε προσέξει, ανάβει εδώ στον καθρέφτη στην άκρη ένα λαμπάκι ώστε να πιάσει το μάτι ότι κάτι συμβαίνει, κάτι έχετε από πίσω σου που δεν το έχει δει και ε, αυτό συμπληρώνεται με το σύστημα που το λένε σαν lane assist lane κάπως έτσι anyway. αν πας να αλλάξει τέλος πάντων ε, λωρίδα ε, και υπάρχει κάποιος στο τυφλό σημείο ανάβει συνεχόμενα αυτό και πιο δυνατά νομίζω ώστε να, σε... να το πιάσει σίγουρα το μάτι σου για να μην αλλάξει λωρίδα χωρίς να βλέπεις Τριαντάρι λοιπόν deposit όπως είπα όλα έχουν τον 1200-1160 στην ουσία κυβικά κατοστά ε, στη μηχανή κινητήρα λοιπόν αυτόν ε, και όλα βγάζουν τους ίδιου ύπου που είναι νομίζω 146 αν θα καλά, ή 150 από εκεί όπως πάντα θα τα βάζω και πάνω στην οθόνη έλα, αφού είσαι γιόλος ναι, ναι, να είσαι καλά τώρα μαζί με αυτά βέβαια θα βγει και το Tiger το 660 που δεν είναι βέβαια στο προφανώς ούτε ίδια κυβικά ούτε ίδια λεφτά ε, σαν μηχανή απλά λέω πόσα θα υπάρχουν τα Tiger υπάρχει επίση ακόμα το το 900 αν δεν κάνω λάθος στο Tiger που βγαίνει ακόμα και δεν νομίζω να σταματήσει οπότε θα έχουν μια, ένα range ε, Tiger μηχανών από τα 660 ως τα 1200 κυβικά και με πολλές ε, διαφορές αναρτήσεις σε setup γενικά και τα, και τα λοιπά και τα λοιπά 
αλλά συνεχίζουμε με τα 1200. Τα 1200 λοιπόν θα έχουν επίσης πολλά αξεσουάρ για βαλίτσες, για θερμενόμενα καθίσματα στην επιβάτη, ε, επιβάτη, όλα έχουν νομίζω σαν στάνταρ το cruise control. Ε, ωραία κινησούλα πρωινή. Και όλα έχουν επίση την ίδια τα Tiger τα 1200, την ίδια οθόνη μπροστά που έχει και το Speed Triple ε, με, τον ίδιο, με τα ίδια χειριστήρια εδώ, τα οποία είναι και φωτιζόμενα για τη νύχτα για να μπορεί να τα διακρίνει. Ε, και έχουν και όλα έχουν 6 driving modes, riding modes μάλλον για την ακριβία. Ε, και νομίζω ότι τα Explorer έχουν και άλλο ένα Riding Mode, το Off-Road. Δεν είναι σε όλες δηλαδή. Ε, τώρα τα Riding Modes είναι... Κοίτα εδώ κατάσταση ρε μαλάκ. Τα Riding Modes είναι φαντάζομαι τα Rain, Road, Sport. Ε, σίγουρα έχει ένα για να φτιάξει ο χρήστης όπως το θέλει ο οδηγός, όπως το θέλει δικό του. Και κάποιο ακόμα που δεν, το, δεν τα ξέρω απ' έξω όλα αυτά. Ε, όσον αφορά τα GT, υπάρχουν βαλίτσες στο χρώμα επίσης αν θες ε, της μηχανής. Θα το τσεκάρω βέβαια αυτό γιατί μπορεί να λέω βλακία τώρα. Ε, υπάρχουν όλα αυτά τα προστατευτικά τα κάγκελα, λοιπόν, τα scrolling LEDs αν θες ξέρω εγώ κτλ. Ε, διάφορα μπαγκάζια, όπως είπα, τις θερμενόμενες θέσεις κτλ. Ε, όλα λοιπόν αυτά τα GT που βγάζει τώρα η Triumph δεν έχουν αλυσίδα πίσω για τη μετάδοση αλλά έχουν διαφορικό ε, και υποστηρίζει η Triumph ότι είναι έως 17 κιλο, ε, κιλά ελαφρύτερη η νέα σειρά από οποιαδήποτε μηχανή με διαφορικό και όταν λένε οποιαδήποτε μηχανή είναι τα GS προφανώς που τα στοχεύουν, είναι ο άμεσος στόχος τους. Που πουλάνε σε όλες τις χώρες γενικά πάρα πολύ, σαν μηχανές, αξιόπιστες. Έχουν φτιάξει μια ιστορία 20 χρόνια τώρα τα GS, δεν είναι τωρινό. Μπορεί και παραπάνω, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι για την ακριβία. Αλλά παραμένει βέβαια να είναι μια, μια πάρα πολύ ακριβή μηχανή, όλη η σειρά μάλλον της BMW. Παρ' όλα αυτά πουλάνε. Δεν ξέρω που τα βρίσκει ο κόσμο, αλλά anyway πουλάνε. Και τώρα φαντάζομαι ότι για να θέλει Triumph να χτυπήσει τα GS θα στοχεύσει λίγο πιο χαμηλά στην τιμή. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιο πει ότι οκ okay, είναι 1000 ευρώ λιγότερο από ένα GS θα πάω να το πάρω ή αν θα πάσει ακόμα πιο κάτω, κοντά στι 2000 θα πούμε πιο κάτω. Αλλά τέλο πάντων οι τιμέ που έχουν βγει τώρα είναι ότι ξεκινάει το GT, το βασικό μοντέλο, γύρω στις 10... θα είναι γύρω στις 17, θα πω εγώ, 17-18, ε, και το μεγάλο καταλήγει γύρω στις 26-27, το 1200 το Explorer, ε, το οποίο είναι και το πιο φορτωμένο, έτσι. Ε, τώρα αυτό που στοχεύει επίσης η Triumph για να τα χτυπήσει είναι ότι τα GS δεν έχουν τόσα πολλά ηλεκτρονικά πάνω και τόσα βασικά πράγματα στον εξοπλισμό ούτε προφανώς ότι είναι 17 κιλά ελαφρύτερο έτσι, γιατί 17 κιλά σε μια τέτοια μηχανή είναι πάρα πολύ σημαντικά ειδικά αν αποφασίζει να πας ταξίδι και να τη φορτώσεις με βαλίτσες και να βάλεις ένα καρό πράγματα πάνω που γι' αυτό είναι φτιαγμένε όχι να κυκλοφορούν εδώ και υποτίθεται και όλα τώρα μιας που μιλάμε για το βάρος ότι σε σχέση με το παλιό Tiger 1200 ε, ότι το τωρινό είναι έως 25 κιλά ελαφρύτερο έτσι σε σχέση με το παλιό όχι με τον ανταγωνισμό ε, γιατί έχουν αλλάξει το frame της μηχανής ένα παλωμίνιο έχουν κάνει πιο ελαφρύ το διαφορικό και πιο σταθερό όπως λένε δεν είναι πλέον μόνο μπρατσό παρότι είναι πολύ ωραίο το μονόπρατσο, είναι αλήθεια. Ε, δεν είναι λοιπόν έτσι. Ε, τι κάνεις ρε, ξέρε μαλάκα να είσαι ο Θεός. 
έχει διάβαση το μεταξύ ρε μαλάκα, το, ε, πραγματικά όμως είναι χαζός ο κόσμος. Ε, ε, λοιπόν, τι λέγαμε, Tiger 1200. Ε, οπότε από ό,τι φαίνεται η, η Triumph αντικαθιστά ας πούμε το μάλλον, ε, δεν ξέρω κιόλας το 1050 που είχε παλιά το, το Tiger με την σειρά των, των GT που είναι όπως είπα πιο στο Tourer προσανατολισμένα ε, που επίσης έχουν πουληθεί πολλά 1050 στην Ελλάδα αυτά τα είτε μονόπρατσα είτε όχι ανάλογα τι πότε το έχει πάρει ε, εκτός αν αποφασίσουν να βγάλουν άλλο, 900 άρι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω καν τι έχω στο μυαλό τους, μπορεί και να βγάλουν. Βγαίνει σε διάφορα χρώματα, δεν τα θυμάμαι απ' έξω για να είμαι ειλικρινής, αλλά έχει αυτό το πολύ όμορφο χάκι, ε, τα, η σειρά ράλι που το βγάζει νομίζω και στο 900, πολύ ωραίο χρώμα. Σίγουρα υπάρχει το μπλε στη σειρά GT, ε, πλήρως ρυθμιζόμενε αναρτήσει όλα. Νομίζω ότι τα Explorer έχουν κάτι παραπάνω σε αναρτήσεις που μπορεί να είναι αυτές οι, οι αυτόματες ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες. Όλα, και όλα φοράνε SOA ε, αναρτήσεις, αλλά νομίζω ότι τα Explorer ε, διαφέρουν ε, λίγο ως προς την και τη διαδρομή, όπως είπα και πριν, αλλά και ως προς την ρύθμιση. Ε, και επίσης ε, έχουν μια ζελατίνα μπροστά για να προστατεύει για τον αέρα ε, η οποία έχει 7 σημεία στα οποία κλειδώνει ε, και ρυθμίζεται, έχει εδώ μπροστά ένα χερούλι τέλος πάντων να το πω κάπως, που κλειδώνει σε αυτές τις 7 θέσεις για να βρεις αυτή που σου κάνει άλλοι προφανώς μέσα στην πόλη, άλλοι όταν είσαι στο αυτοκινητόδρομο Ναι, άλλο για το Tiger θα το προσπαθήσω να το πάρω βόλτα όταν έρθει από ψέματα γιατί δεν ψήνω να πάρω τόσο βαριά μηχανή να την κυκλοφορήσω δεν νιώθω τόσο σίγουρος σαν αναβάτης ε, αλλά το καινούριο το 660 το Tiger θα ήθελα να το πάρω μια βόλτα όχι γιατί σκέφτομαι να αλλάξω το Trident ούτε για πλακά ε, ενώ μπορεί να σκέφτομαι αλλά όχι με ένα Tiger με ένα Street Triple όμως ε, ένα τόσο δά όμορφο Street Triple το R εντάξει εγώ προσωπικά έχω πει τη γνώμη μου για τις μηχανές δεν δεν, δεν είναι το στυλ μου ρε παιδί μου ενώ δεν κάνω και τέτοιες δαδρομές εγώ δεν θα πάω ταξίδι με κάποια μηχανή αλλά και να πήγαινα να πω κάτι τώρα που μπορεί θα βρίσετε άμα θέλετε κάντε σχόλια κάτω δεν έχω θέμα προφανώς ε, αν είχα θέμα δεν θα έκανα βίντεο ε, και να πήγαινα ταξίδι ρε παιδί μου 20 κάτι χιλιάδες ευρώ για μηχανή όποια μηχανή έτσι τώρα GS η Tiger δεν έχει να κάνει ε, για τα οποία πόσα ταξίδια ρε φίλε πας, δηλαδή το χρόνο ένα, δύο ξέρω εγώ νίκια σε μία όταν θες να πας ταξίδι και ας έχεις τη μηχανή σου την κανονική για μέσα, μέσα σε αυτό εδώ εδώ κοίτα που, που κυκλοφορείς καλά βέβαια υπάρχει κόσμος που έχει πολλά λεφτά να διαθέσει προφανώς τώρα εγώ σκέφτομαι τα δικά μου τα μυαλά απλά με τις 20 κάτι χιλιάδες ευρώ ξαναλέω μηχανή, θα μπορούσες να έχεις μία μηχανή, τώρα δεν το λέω για να πάρει κάποιος το Trident, θα μπορούσες να το CB, κάτι σαν το CB το X50 ή το MT ή δεν ξέρω εγώ τι και άλλη μία του Σαββατοκύριακου, μία τύπου κλασική να πεις ότι έχω δύο μηχανέ, δηλαδή φαντάζομαι ότι το κόστος συντήρησης ενός Tiger 1200 δεν είναι και ό,τι πιο φθηνό, άρα περίπου ίσα βάρκα ίσα γυαλό θα σε συντηρώντας δύο μηχανές. Γράψτε από κάτω τη γνώμη σας, ωραία θα ήταν like και subscribe παρακαλώ επίσης με βοηθάει ψυχολογικά να κάνω και άλλα βιντεάκια α και κάτι που ξέχασα να πω πολύ σημαντικό πέρασα τους 100 subscribers <laughs> άλλοι πανηγυρίζουν γιατί έχουν περάσει τους 1000 και τους 10.000 εγώ πανηγυρίζω για τους 100 <laughs> αλλά οκ okay. καλή φάση δεν νομίζω ότι θυμάμαι πολλά 
ακόμα για το Tiger. Ε, φαίνεται πολύ αξιολογή, προφανώ θα είναι πολύ αξιολογή η μηχανή, αλλιώ δεν θα κάνει και ένα σκασμό λεφτά. Ε, ελπίζω να σα άρεσε αυτό το σύντομο βίντεο. Like και subscribe παρακαλώ. Καλή συνέχεια, τα λέμε σε επόμενο.